எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்த்து இருப்பது பொது அறிவு வினா விடைகள் பகுதி பதிமூன்று முதல் கேள்வி அஜந்தா ஓவியங்கள் இவர்களது காலத்தை சார்ந்தவை அஜந்தா ஓவியங்கள் இவர்களது காலத்தை சார்ந்தவை இதுக்கு சரியான விடை சாதவர்கள் சாதவர்கள் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி சூபி இசம் தோன்றிய இடம் எது சூபி இசம் தோன்றிய இடம் எது இதுக்கு சரியான விடை ஈரான் மூன்றாவது கேள்வி மாலிக் காபூர் மதுரைக்கு வந்தடைந்த ஆண்டு மாலிக் காபூர் மதுரைக்கு வந்தடைந்த ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினொன்று அடுத்தது நான்காவது கேள்வி பாண்டியர்களின் முக்கிய இறக்குமதி டேஸ் ஆகும் பாண்டியர்களின் முக்கிய இறக்குமதி குதிரை ஐந்தாவது கேள்வி தனது அரசியல் தந்திரத்திற்காக சாணக்கியர் என போற்றப்படுவோர் யார் தனது அரசியல் தந்திரத்திற்காக சாணக்கியர் என போற்றப்படுவோர் யார் இதுக்கு சரியான விடை சி ராஜகோபாலாச்சாரி சி ராஜகோபாலாச்சாரி அடுத்தது சி என் அண்ணாத்துறை அவர்களுக்கு எந்த பல்கலைக்கழகம் முனைவர் பட்டம் வழங்கியது சி என் அண்ணாத்துறை அவர்களுக்கு எந்த பல்கலைக்கழகம் முனைவர் பட்டம் வழங்கியது இதுக்கு சரியான விடை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அடுத்து ஏழாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற கழகத்திற்கு வஉசிக்கு உதவியாக இருந்தவர் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற கழகத்திற்கு வஉசிக்கு உதவியாக இருந்தவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை சுப்பிரமணிய சிவா அடுத்து எட்டாவது கேள்வி காந்தியின் அரசியல் குருவாக கருதப்பட்டவர் யார் காந்தியின் அரசியல் குருவாக கருதப்பட்டவர் யார் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே ஒன்பதாவது கேள்வி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழில் டேவிட் ஹேர் என்பவருடன் இணைந்து கல்கத்தா இந்து கல்லூரியை நிறுவியவர் யார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழில் டேவிட் ஹேர் என்பவருடன் இணைந்து கல்கத்தா இந்து கல்லூரியை நிறுவியவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ராஜாராம் மோகன் ராய் ராஜாராம் மோகன் ராய் அடுத்து பத்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காற்றாலை பண்ணை எங்கு அமைந்துள்ளது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காற்றாலை பண்ணை எங்கு அமைந்துள்ளது இதுக்கு சரியான விடை முப்பந்தல் முப்பந்தல் அடுத்தது பதினொன்னாவது கேள்வி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தமிழ்நாட்டில் எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது இதுக்கு சரியான விடை மதுரை அடுத்தது பன்னெண்டாவது கேள்வி வளைவு பாதையில் கார் ஒன்று திரும்பும் போது டயருக்கும் சாலைக்கும் இடையே டேஸ் மைய நோக்கு விசையை ஏற்படுத்தும் வளைவு பாதையில் கார் ஒன்று திரும்பும் போது டயருக்கும் சாலைக்கும் இடையே உள்ள டேஸ் மயக்கு மைய நோக்கு விசையை ஏற்படுத்தும் இதுக்கு சரியான விடை அதிக காந்த ஏற்பு திறனையும் குறைவான மீத காந்த தூடலையும் ஏற்படுத்தும் அடுத்தது பதிமூன்றாவது கட்டடங்களுக்கு வெள்ளை அடிப்பதற்கு பயன்படும் கேல்சியத்தின் சேர்மம் எது கட்டடங்களுக்கு வெள்ளை அடிப்பதற்கு பயன்படும் கேல்சியத்தின் சேர்மம் எது இதுக்கு சரியான விடை கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அடுத்தது அனைத்து கரிம சேர்மங்களுக்கும் அடிப்படையிலான தனிமம் டேஸ் தொகுதியில் உள்ளன இதுக்கு சரியான விடை பதினான்காவது தொகுதியில் உள்ளன அனைத்து கரிம சேர்மங்களுக்கும் அடிப்படையிலான தனிமம் பதினான்காவது தொகுதியில் உள்ளது அதாவது என்னன்னா கார்பன் தொகுதி புரிஞ்சுக்கலாம் கார்பன் ஸ்லீக்கன் ஸோ இந்த தொகுதி தான் வந்து பதினான்காவது தொகுதி தான் வந்து கரிம சேர்மங்களுக்கு அடிப்படையிலான தனிமம் கேரா பாசியின் பெண் பாலுறுப்பு கேரா பாசியின் பெண் பாலுறுப்பு எது இதுக்கு சரியான விடை பதினைந்தாவதுக்கு நியூ நியூக்யூல் நியூக்யூல் அடுத்தது பதினாறாவது கேள்வி மழைக்கு பின் மண் வாசனை ஏற்பட காரணமான பூஞ்சை எது மழைக்கு பின் மண் வாசனை ஏற்பட காரணமான பூஞ்சை எது இதுக்கு சரியான விடை ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் பதினேழாவது கேள்வி உலகம் முழுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ள உயிரிய மிகை பல்வக பல்வகைமை இடங்களின் எண்ணிக்கை உலகம் முழுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ள உயிரிய மிகை பல்வகைமை இடங்களின் எண்ணிக்கை 
பதினேழாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் டி இருபத்தி ஐந்து பதினெட்டாவது கேள்வி காலா அசாரை ஏற்படுத்தும் புரோட்டோசோவான் இது ஒரு ஒரு செல் ஒட்டுண்ணி அப்ப எது காலா அசாரை ஏற்படுத்தும் புரோட்டோசோவான் இதுக்கு சரியான விடை லீஸ்மேனியா டோனாவானி லீஸ்மேனியா டோனாவானி அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கேள்வி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பாலகாட் சுரங்கத்தில் பின்வரும் எந்த கனிமம் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை காப்பர் இதுக்கு சரியான விடை காப்பர் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பாலகாட் சுரங்கத்தில் பின்வரும் எந்த கனிமம் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது காப்பர் அடுத்தது உலகிலேயே மிக நீளமான பிளவு பள்ளத்தாக்கு எது உலகிலேயே மிக நீளமான பிளவு பள்ளத்தாக்கு எது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பெரும் பிளவு பள்ளத்தாக்கு இருபத்தி ஒன்னாவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பில் சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்ட திருத்தம் இந்திய அரசியலமைப்பில் சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தம் அடுத்தது இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் எண்ணிக்கை இதுக்கு சரியான விடை ஆறு நிதி ஆயோக்கின் அதாவது நிதி நிதி இங்கிலீஷ் சொன்னா நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை பிரதம மந்திரி பிரதம மந்திரி அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த மக்கள் தொகையில் ஊரகத்தில் வாழும் மக்கள் தொகை சதவீதம் என்ன இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த மக்கள் தொகையில் ஊரகத்தில் வாழும் மக்கள் தொகை சதவீதம் என்ன இதுக்கு சரியான விடை அறுபது சதவீதம் இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது பொது அறிவு வினா விடைகள் பகுதி பதிமூன்று இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பொது அறிவு வினாவிடிகள் பகுதி பதிமூன்றுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்றி